taon-taon sa Ash Wednesday, ating sinisimulan ang isang napakahalagang paglalakbay, paghahanda para sa Pascal Triduum. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pagtitiis, kamatayan, pagkabuhay ni Jesus para sa ating kaligtasan. Matindi, matyagang paghahanda dahil kailangan harapin natin ating sarili. Kailangan kilalanin natin ang kapangyarihan ng kasalanan na sirain ang buhay ng tao. Kaya tayo naglalakbay, nakisa kay Kristo, tularan si Kristo, maging matapat sa ating mapagmahal na Ama. At alam natin ang kasalanan parang ketong unti-unti kinakain ang laman ng tao, unti-unti naaagnas, unti-unti namamatay. Ganyan ang kasalanan parang ketong. Kaya sana kilalanin natin ang kapangyari ng manira ng kas- kasalanan. At sa kabilang banda, ating kinikilala ang kapangyari ng pagbabalik loob, pagpapatawad. Kapag meron kang alit sa o galit sa iyong kalooban o mababantayin mo sa ibang tao dahil hindi mo karelihiyon, hindi makakristyano yun. Ang mga Diyos, mga Kristiyano ay kumikilala sa lahat ng tao bilang ating kapatid kahit na iba ang kanang paniniwala. Ating dasal, makisa tayo kay Kristo. Balang araw, tayo'y magkakaisa, nagmamahalan, isang pamilya, nagmamahal sa Diyos. Ito ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos. At sa ating paginang kapatawaran, nandun ang pagbabago. Nandun ang pagbibigay ng panibagong lakas sa atin ng Diyos upang tay mamuhay bilang isang matapat na anak niya at makibahagi sa tagumpay ni Kristo. Hari nawa, maging mabunga ang ating paghanda itong Lenten season upang maging masaya, matagumpay rin po ang ating pagdiriwang sa Easter. Pagkabuhay ni Kristo na naway ito rin sana maging pagkabuhay natin.